виноградник. Вот он, этот крест, эмблематический, да, который фотографии тут делают сотни туристов. То есть вот это правда, правда, если бы не карантин, если бы не это перекрытие границ, то вот реально мы бы наблюдали здесь каждые 15 минут. Сюда подъезжал либо автобусы с туристами, здесь выходили бы туристы и фотографировались на фоне этого креста. Это такая Эйфелева башня бургунская для тех, кто в теме, да? Потому что это самый известный, самый дорогой, самый мифический домен, виноградник во всей Бургундии. Одна японская пара хотела провести здесь, под этим крестом, обряд венчания. Но, правда, владелец виноградника это не позволил. Но японцы-то вообще, они помешаны на Романа Конти еще с тех пор, когда известный японский новели... писатель, он... Так, подожди, как его? Каэши Ташива. Ташива. Он написал рассказ Романа Конти 1935 который стал очень известен, и с тех пор японцы просто как это пилигримаж такой, да, как пилигримы идут поклониться этому кресту и посмотреть на этот виноградник. Вот. Ну, вообще, я вот так думала, как же объяснить, в чем суть, почему, почему э, любители вина всего мира так с придыханием говорят об этом винограднике, и почему сомелье и аматоры вина всего мира хотят попробовать это вино. А ведь и не попробуют же большинство из них, какая жалость, потому что всего каждый год изготовляется не более пяти тысяч бутылок из этого виноградника, и стоят они космических денег, и, к сожалению, большинство из нас, скорее всего, никогда не попробует этого вина. Но побывать здесь мы можем. Побывать здесь как мы сегодня, можем, да. Вот. Как, как бы объяснить, почему именно это? Вот сейчас как бы наши включения будут посвящены тому, что я попытаюсь объяснить и передать вам вот это, почему такое волнение возникает у всех в сердцах, когда они проходятся мимо вдоль этих лос. То есть, ну, я могла бы сказать, что я могла бы сказать, ну, вы знаете, это же самое дорогое вино мира. И действительно, в 2018 году это вино Вино, одна бутылку вина с Романе Конти продали за 558 тысяч долларов. Есть, заплатили полмиллиона за бутылку Романе Конти винтажа 1945 года. Это Но коррекция. я не знаю, есть ли смысл сейчас как бы, говорить про деньги, потому что Романе Конти не совсем про это. Например, Николя Саркози, когда он был президентом Франции, он, он известен к своей любовью к такой яркой да, аристократической жизни. Он не прочь был бы сам попробовать этого венца. И вот он написал его офис, обратился к дому Нормана Конти с просьбой, не мог бы ли президент, господин президент приехать и посетить ваш домен. На что получил ответ? Извините, господин президент, но, к сожалению, домен не принимает частных визитеров. То есть вот как бы есть такие вещи которые, э, даже если у вас очень много власти, не всегда вы можете получить, и даже если у вас очень много денег, не всегда вы можете купить. И Романе Конти это как раз об этом, потому что это такое э, достояние Франции, которое уже, ну, культурное достояние Франции. Ну, давайте для того, чтобы там мы ведем, как бы начнем историю этого виноградника, вообще э, разберемся, как у него сейчас есть. Мы в селе Он Романе деревня. Вот она здесь. Ее называют жемчужину, жемчужиной под Денюи. Значит, это уже южный край под Денюи, который, как мы помним, тянется на протяжении 20 километров из Дижона до в сторону Куна, с севера на юг. Вот это южный край. И... Так, и вот здесь вот этот склон... Таня, покажи вот сюда. Это просто, он, наверное, рекордсмен по количеству громких имен на квадратный километр. Сейчас мы будем эти громкие имена называть, и я уверена, что вы их знаете. Начнем, давай справа. Значит, вон Романе, ага, тут есть 15 премьер Крю, и, а вот Гран Крю мы сейчас будем считать. Вон там вдалеке, может, ты встанешь на этот, и там будет видно наш замок Ловужо. Да, хорошо. Ловужо это тот замок, который мы останавливались в прошлый раз, мы там закончили свое путешествие там, как там жили монахи цитердамцы. Вот. Чуть-чуть выше этого замка. То есть вы знаете, что ниже от этого замка идет самое большое кранкрюкло А чуть выше этого замка, там есть такая выемка, и в нее как раз как в кармашек входит другое кранкрю, кран-эшезо. А 
чуть выше этого Гран-Крюгранной Шизу, уже больше под лесом, выше и как бы ближе сюда скатывается с холма сюда на юг, это Эшизо. Два больших гран -крю. Они обрабатывались тоже монахами и цистерцианцами. Эшизо и гран Шизо. Можно перевести как хуторки и большие хуторки. Ну, смешно, да, название? гран крю хуторки. Вот, значит, их хорватовали цистерцианцы. Кстати, Эшизо, оно раза в три больше, чем гран Шизо. И вот если Гран Шизо это такой теруар, который существовал в своих пределах, в нынешних пределах еще со средневековья, то Шизо оно создавался из разных климат и спорит по поводу качества теруаров. Например, прямо там, где выше, там качество очень хорошее. Вот ближе сюда, хоть оно и включено в Гран Крю Шизо, качество теруара не настолько он потенциально может дать великие вина, ставит под сомнение это. Поэтому если вдруг вам придется выбирать между Эшизо и Гран Шизо, то выбирайте Гран Шизо. Это уже качественное вино. И оно все, все, все очень хорошее. Так, дальше идем. После этого идет премьер Крюли Сушо. А вот ближе сюда, вот уже отсюда. Вот, вот где я показываю нашим зрителям сейчас дорогу, вот эту ближе к нам, ближе к дороге. Вот то, что, э по левую сторону от дороги и аж сюда вот это Рижбур. Вот отсюда Рижбур идет, видишь? А вот вот это вот Рижбур. Дорога разделяет Рижбур, который... Вот дорога. Вот смотрите, Мы стоим спиной к кресту. По эту Рижбур, а по эту сторону Романе Конти. Романе Конти. Так, который вот. имеет меньше гектара. Романе Конти имеет Здесь. меньше гектара, а Рижбур чуть больше. числе, когда мы говорим о винограднике, Le Richbourg, когда мы говорим о вине. Ришбур это, пожалуй, самое дорогое и самое известное из местных вот, внешних гран-крю, которые не, не есть в монопольной собственности. Тут есть очень много собственников Ришбур. В общем-то, а, оно тоже принадлежало цистерцианцам. Они здесь его обрабатывали. И если, например, Эшизо, э, монахи цистерцианцы со временем отдали в распоряжение то есть они просто как бы арендовали эту землю местным селянам, которые делали виноград и там отдавали монахам какую-то часть винограда, а сами себе другое вино потребляли, то Ришбур всегда обрабатывался только монахами и цистертианцами, и он винифицировался в голову жоп, то есть они, это как бы это была такая дань и знак того, что монахи очень ценили потенциал этого теруара, что не понимали, насколько большое великое вино может быть из него сделано. Есть, пожалуй, самая знаменитая из местных премьер Крю, которая называется Кропаранту. Кропаранту известна благодаря его владельцу, который владел им вот как бы до своей смерти в, во второй половине 20 века, Анри Жае. Анри Жае это местный винодел, который, ну, по бургундским, это в бургундских масштабах это действительно такая личность библейского масштаба, скажем так. Потому что он первым еще в 70-х, 80-х годах, когда тут все активно поливали свои виноградники пестицидами, гербицидами и активно собирали все, что могли выжимали из этого несчастного пино нуара, он говорил о том, что давайте сократим урожайность, давай будьте будем аккуратно относиться к земле. То есть он был как бы в преддверии, в преддверии вот этого новой волны виноделов бургунских, которые начали относиться к земле с большим почтением. Арверку он имеет большой потенциал. И сразу после Второй мировой войны, собственно говоря, там даже не было э, лос, там все заросло, там росли тортидамбуры, он все это поборевал. Ну, то есть этот, э, как бы этот э, теруар, он уже был признан премьер Крю еще до этого, но говорю, что во время войны там все как бы никто им не... Это все... тот, который за деревцом. Да, вот выше. Да, выше да. этого деревца, да, который я, думаю, я сейчас даже, показываю. Да, там, да. Окей. И для того, чтобы там очень-очень бедная почва, для того, чтобы посадить заново лозы там, Андрей же пришлось закладывать на почти как бы, частички динамита и пробивать дыры в этой горной породе, чтобы можно было туда запихать лозу. Но зато это дало свой результат. К концу 70-х, 80-х годах вино, как бы лозы уже выросли, да, вино стало просто таким, таким вкусным, как бы это всех сомалье, оно 
там сейчас это считается, это одно из именно кровопаратул Анри Жае, это одно из тоже самых разыскиваемых вин, которые продается на аукционах и ценится немного меньше, чем Романе Кончи. Самый маленький, апелля... самый маленький апелляцион Бургундии, который называется Ла Романе. То есть вот это Романе Конти, а там Ла Романе. Там всего 0,8 гектара, и оно э, в полной монопольной собственности сейчас э, Домена Лежар Белер. Вот. Э, говорят, что о том, что в Средневековье, в принципе, это был один теруар, вот это все, и Романе, и Романе Конти. Потом каким-то образом они разделились, и вот сейчас все-таки разделяют эти теруары. Там дальше, там, где мы видим ворота, такие два, две колонны, да, это уже зак заканчив закончился Романе Конти, и начинается другой Гран Крю, который называется Ла Гран Рю. Это один из самых поздних Гран Крю в Бургундии. Он э, получил э, статус Гран Крю только в 1992 году. Он находится в монопольной собственности семьи Ла Марш. Раньше это было премьер Крю, но в 92 году Ламарш, господину Ламаршу все-таки удалось доказать высокой комиссии, что как бы и склон один и тот же, и зажат этот, этот участок между двумя Гран Крю, поэтому как бы почему бы ему не дать Гран Крю, ему дали Гран Крю, но хотя опять-таки некоторые местные эксперты выражают некоторые сомнения в том, могут действительно ли всегда вина из этого участка соответствует уровню Гран Крю. Ну, а там дальше за ним лежит Лятаж. Сразу или вот там где трактор я, я думаю, что мы это не вот. увидим, это он да. ниже вот как бы туда. Мы, наверное, не совсем будем его сейчас видеть, но это самый южный вот из угу. Гран Крю. Лятаж тоже великое, великое вино. Я думаю, что оно оно немного дешевле, чем Романе Конти, только потому, что там есть 5 гектаров, и они производят 30 тысяч бутылок в год, а Романе Конти только 5 тысяч бутылок в год, поэтому Лятаж все-таки есть большая вероятность где-то разыскать на рынке Лятаж, чем Романе Конти. Ну и последний э, теруар, который мы хотим вам показать, вот здесь, ты можешь просто развернуться, да? Это Гран Крю Романе Сен Виван. Гран Крю Романе Сен Виван. Я забыла, кстати, сказать, что тут были две, в средние века тут были два конкурирующих предприятия, значит, там было Кловужо и Цистерцианцы, а вот здесь вот, то есть вверху, за горами, находился монастырь Сен-Виван, и монахи из монастыря Сен-Виван как раз владели вот этими землями, до Ришбурга, вот это все в ту сторону, это владели Сен-Виван, и вот этими, и вот здесь, которые тоже в ту сторону дороги. И это считается самым цветочным, самым женственным из местных Гран Крю, именно этот Романе Сен Виван. И он тоже находился до последнего, то есть до французской революции, в собственности этих монахов и из монастыря Сен Виван. Они винифицировали прямо вот там вот. И сейчас, там, где сейчас находится Домен Романе Конти. Недавно Домен Романе Конти, они на деньги ну, как бы предприняли реставрацию старинного пресса средневекового, которыми пользовались монахи, и сейчас тоже жмут свои вина на этом старинном прессе монахов из монастыря сен -Биван. Ну и что я вам хочу в конце сейчас этого куска нашего первого включения сказать, что давай мы еще раз возьмем крупным планом, ну, в смысле, общим планом вот этого вот слова. То есть, как я уже сказала, концентрация великих имен на квадратный километр здесь неимоверная. И, ну, как бы что, эксперты сводятся на том, что, да, здесь идеальные условия для выращивания пенонуара. Здесь э, мягкий небольшой склон, который делает, дает возможность осуществлять хороший дренаж, то есть... Э, Ветерок. Да, осуществлять хороший дренаж. Потом э, этот склон ну, на восток, то есть он купается в лучах солнца. Вот здесь, по двум сторонам, даже есть большие ущелья. С 
тем, чтобы таким образом предотвращая распространение разных болезней. почву, но ничего особенного не нашли. То есть обычная, обычная для почвы. почва, там чуть более каменистая, здесь более глиняная. Ничего особенного нету. Почему вина получаются настолько умопомрачительными, никто до сих пор не знает.